ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲೊಂದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ದಾವಣಗೆರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಇದೇ ದೂರ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆಯಾ ಆ ಥರ ಹೋಗೋದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಈಗ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದೋದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲಿತದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಬಿ ಎ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಆ ಟಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಓದಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದೋ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾವಿರಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಏನ್ ಕತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಜನರಲಿ ಈಗ ಓದೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯು ಕೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೊ ಈ ಐ ಐದಾರು ದೇಶ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಓ ಇದೆಲ್ಲ ದೇಶ ಸಣ್ಣದಪ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿರೋರು ಇದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟು ಟೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಫೀಸ್ ಏನೇನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ವೀಸಾ ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೀಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇ ಎನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಸಿವಿಲ್ಗೂ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟ ಅಂತ ನೀವು ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ತೀರಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ಇನ್ನೂರು ಯೂರೋ ಇನ್ನೂರು ಯೂರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಓ ಹದಿನೆಂಟೇ ಸಾವಿರ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಓದಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಓದೋ ಬದಲು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಎಲ
ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಲ್ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಇದೆ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಾನು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆನೂ ಸಾಕು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓದ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಓದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓದ್ತಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೂರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಜನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ಜನ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಅರವತ್ತೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈವ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ತಿರುಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಉಳುಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ದ ನಾಲ್ಕು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಲ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ನೀವು ನೂ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಬರೀ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಸಮಾನ ಪಿ ಯು ಸಿ ನ
ಹತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಒಂದೇ ದೇಶ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಎಂಟು ಜನ ಒಂದೇ ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ನಾನು ಆ ತರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಬ್ರಾಡ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಿರತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದೇ ಬೆಟ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಸೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೆರಿಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆರಿಟ್ ಇರೋರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಔಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋ ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಏನು ಈ ರಿಸ್ಕ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಸೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆರ್ಕಿಯಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಓದೋದ್ರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಗ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಎಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇದು ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ ನಾನು ಇಂಜಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಏನ್ ಓದಬೇಕು ನಿನಗೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಬಿ ಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಎರಡೂ ಮಾಡಿರೋರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಐ ಐ ಟಿ ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಐ ಐ ಟಿಲಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ದವ್ರು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಒಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದೀರಿ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟ
ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓದಬೇಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವೇನು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ಏಳು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೇ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳೋಕೆ ನಮ್ಮದು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಮಗೆ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಬಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಕೆ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಆರು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟಾರು ಫೀಸ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರು ಬದುಕಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ಲಿ ಏನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಂದವ್ರು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಬಂದವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಂದೆದು ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನದು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವನದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅವ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲ
ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹಂಬಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ